गाइस वेलकम बैक और हम जिसके बारे में बात कर रहे थे थे वो है के में बिग इश्यूज क्या आते थे बेसिकली फाइव प्रॉब्लम्स हैं के में सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम ये है अगर आप लॉन्ग टूर्स करते हैं या लॉन्ग रन पे जाते हैं तो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी टैंक टैंक रिफिल आपको बार बार कराना पड़ेगा क्योंकि इसका माइलेज जो है थर्टी देता है मैक्सिमम थर्टी देगा ट्वेंटी एट थर्टी तो इसकी टैंक कैपेसिटी नाइन लीटर्स की है वैसे नाइन पॉइंट फाइव लीटर्स टेन लीटर्स बोलते हैं नाइन पॉइंट फाइव लीटर्स की कैपेसिटी है इसकी जो कि बार बार आपको रिफ्यूल कराना पड़ता है अगर लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो अब बात करते हैं सेकेंड इशू की सेकेंड इशू इसमें यह है जब भी आप देखोगे के टी एम की ट्यूब में के टी एम में यही प्रॉब्लम है जो आप गेयर सेकेंड गेयर से अगर फर्स्ट गेयर में लोगे या फर्स्ट से सेकेंड गेयर में लोगे तो आपका न्यूट्रल हो जाता है रिवर्व हो जाता है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है के टी एम्स में तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई तुझे चलाना नहीं आती तू सही से डाल क्या भाई अब गेयर संभल के ऐसे डाला जाता है नहीं भाई नहीं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है के टी एम ड्यूब की सेकेंड अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम के बारे में थर्ड प्रॉब्लम ये है इसकी कि इसकी जो सीट दी हुई है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने तो अभी मॉडिफाई करवा ली है आपने मेरी बाइक देखी होगी मैंने मॉडिफाई सॉफ्ट कुशन इस पर लग, स्पंच लगवा लिया अंदर कवर करके फोम लगा के इसको सॉफ्ट कर लिया जो कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है मैंने दो इंच ढाई इंच का फोम लगा के उसके ऊपर जो है ये लेदर लगवाया है बेसिकली तो ये इसके जो ओरिजिनल कंपनी की सीट आती है आप ऊपर चेक कर सकते होंगे ऊपर मैं इसकी पिक डालता हूँ सीट की आपको पता चल जाएगा कितनी हार्डनेस है एकदम लगता है अगर कहीं लॉन्ग राइड पर या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप करोगे ड्राइव करोगे तो आपके जो क्या बोलेंगे बैक बैक में बैक जो होते हैं आपके इतने पेन करेंगे इतने पेन करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है बेसिकली दम जो होता है आपका एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है तो उसके लिए या तो फिर अलग से आप जो है कुशन आता है एक सिंगल वाला सीट का वो रख लीजिए या तो फिर सीट मॉडिफाई करा लिए मैंने सीट मॉडिफाई करवाई है तो उसकी सीट थोड़ी सी हाइट ज़्यादा बढ़ गई है मगर नो इश्यूज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि कंफर्टेबल होना चाहिए तो ये थे उसके बाद मैं बात करूँगी चौथे प्रॉब्लम की चौथे प्रॉब्लम ये है इसमें के टी में आपको बताना चाहूँगा कि इसको अगर सिटी के अंदर आप चलाते हो तो सिटी के अंदर चलाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम के टी में आज तक के वो रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं बेसिकली यहाँ भी देख सकते अभी वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर आप देख सकते हैं कितना हीटिंग दिखा रहा है तो ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है ये हीट ज़रूर होती है ट्रैफिक में और अगर आप हाईवे पे रन कर रहे हो तो हाईवे पे ये इतनी ट्रैफिक हीट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है तो ये थी इसकी चौथी प्रॉब्लम अब पाँचवीं प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे पाँचवीं और फाइनल प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसकी जो पिलियन की सीट है तो भाई पूछो मत पिलियन कैसे बैठता है अरे भाई सीट ही नहीं दी है उसकी इसकी सी एक वाली की सीट दी है कैसे बैठेगा यार पिलियन की सीट बहुत छोटी दी है जो काफ़ी मुझे ठीक नहीं लगी इसकी पिलियन की सीट बड़ी देना चाहिए था इनको ताकि इजीली कंफर्टेबल बैठ जाए तो पिलियन को बैठने में इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो ये थे कुछ फाइव पॉइंट्स जिसके बारे में फाइव पॉइंट्स या फाइव प्रॉब्लम्स बता लो तो ये थे कुछ फाइव पॉइंट्स जो मुझे के टी एम ड्यूब के पसंद नहीं आए जो कि मैंने आपको इश्यूज के बारे में काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई के टी एम की तुमने इतनी अच्छाई बता दी इतने रिव्यू कर दिए तो भाई कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी बता लो तो इसीलिए मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए ताकि जो है सबको एक्सप्लेन करा सकूँ कि के में क्या फाइव पॉइंट्स क्या इशू आते हैं वैसे आज का मौसम काफ़ी ठीक लग रहा है धूप नहीं है और कोहरा टाइप लग रहा है तो वैसे तो विंटर्स आ गए हैं यहाँ पे क्योंकि तो सर्दी तो हो ही रही है सुबह शाम की सर्दी हो गई है तो 
ये था आज का ब्लॉग अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आप लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा रेड बटन उधर दिखा रहा है और घंटी पे भी क्लिक कर दिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ वो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे टिल दिन बाय हैव अ सेफ राइड हाँ और एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा अगर आप बाइकर्स हैं तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ राइड करिए हेलमेट ज़रूर पहनिए अगर आपके पास पूरे गेस नहीं है तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है बाकी अगर आप राइडर्स हैं प्रोफेशनल राइडर्स हैं तो आपके पास पूरे गेयर्स हैं तो पूरे गेयर्स पहन के राइड करें तो ये था मेरा एक सजेशन कहना चाहूँगा सजेशन मान सकते हैं आप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाय है